Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусный закусочный торт. Рецептом я, как всегда, делюсь с вами. Кабачок предварительно моем. Если у него толстая кожа, тогда все это счищаем. Если есть семечки, убираем. У меня кабачок весом на 400 грамм. Молодой кабачок, я не буду счищать с него кожу, ничего. А сам кабачок я натираю на крупной терке. Получается вот такая стружка. К натертому кабачку я добавляю одну чайную ложку соли. Соль у меня крупная. Кабачок с солью хорошенечко перемешиваю, так чтобы соль попала везде. Все перемешала и оставлю так постоять при комнатной температуре минут на 20. За это время кабачок обмякнет, станет таким мягким и выделится вся лишняя жидкость. Прошло буквально 20 минут, смотрите сколько жидкости выделилось из кабачка. Нам всю ее нужно отжать. Кабачок, как и огурец, очень водянистый. Руками это делается очень просто все и быстро. Отжимаю весь кабачок вот так. Весь отжатый кабачок я отправляю в глубокую емкость. Добавляю сюда одно куриное яйцо. У меня небольшой пучок укропа, несколько веточек буквально. Буду использовать сюда только листочки, они очень мягкие. И укроп мелко нарезаю ножом. Подготовленный укроп я разделяю на две части. И одну часть я отправляю сюда же в миску с кабачком. Вторую часть пока уберу в сторону, она мне понадобится попозже. Добавляю одну хорошую щепотку черного молотого перца. Приправы вы можете брать по своему вкусу. Муку пшеничную высшего сорта, одну столовую ложку с горкой. И все хорошенечко перемешиваю. Все получилось вот такая масса. Сковороду я взяла такую толстостенную. Ту, к которой ничего не прилипает. На дно сковороды я капнула одну чайную ложку растительного масла. Жду, когда здесь все хорошенечко прогреется. И вот теперь выкладываю 2-3 ложки нашей смеси с кабачком. Разравниваю это все. Больше двух блинчиков я не выпекаю из этой массы. Теперь нам нужно этот блинчик обжарить с каждой стороны до такого красивого золотистого цвета, чтобы он и не сгорел, и не остался сырым. Готовлю я на самой большой конфорке и на среднем огне. Поджарила с одной стороны, переворачиваю на вторую. И довожу уже до полной готовности. Горячий блинчик перекладываю остывать на тарелку. И точно так же сейчас поджарю второй блинчик. Массу выкладываем в сковороду, все хорошенечко распределяем и жарим. Вот этот второй блинчик, я его пожарила чуть меньше, чем первый. Главное не оставить его сырым, но и не сжечь. Оба блинчика я испекла и теперь их выкладываю, пусть они полежат, немножечко остынут. А я за это время приготовлю очень вкусную пропитку. Сметаны беру 2 столовые ложки. Можно взять, конечно, 4 столовые ложки майонеза, но я смешаю сметану и майонез. Жирность сметаны я беру 25%. И добавляю к сметане 2 столовые ложки майонеза. Очистила 2 прям очень больших зубчика чеснока и выдавливаю чеснок через чеснокодавилку. Можно натереть на мелкой терке. Как вам удобно, так и делайте. Ну, щепотку соли и щепотку черного молотого перца. И все перемешиваю. Далее подготавливаю овощи. У меня два томата, общий вес на 350 грамм. Лучше всего брать томаты мясистые, спелые, такие очень сочные. Но у меня какие продавались, я те и купила. Томаты можно брать любого цвета, даже красиво, когда это все на контрасте смотрится. У меня буквально три веточки петрушки и два стебля зеленого лука. Лук я нарезаю под углом, это всегда красиво смотрится. Листья петрушки я мелко рублю ножом. А теперь начинаю собирать торт. Дно блюда я смазываю немножко сметаной с майонезом. Кладу первый кабачковый блин. Смазываю сметаной чеснок майонез. Сверху выкладываю томат. Его смазываю сметаной чесноком майонезом. Присыпаю нарубленной петрушкой, луком. И сверху кладу кабачковый блин. Снова сметана, чеснок, майонез. Все разравниваю, сверху томат. Снова чеснок, майонез, сметана и все сверху засыпаю зеленью. Как вы думаете, вкусный получился торт? Торт получился просто обалденный. Он украсит любой ваш праздничный или будничный стол. Очень ароматный, пикантный вкус. Я всегда выпекаю два кабачковых блинчика, потому что так торт намного лучше нарезается, не разваливается. Я не даю такому тортику пропитаться, сразу же приготовила и подаю к столу. Но можно дать постоять им полчаса. Вкусный, пряный, ароматный. Овощи сейчас все вкусные. Поэтому готовьте такое остренькое блюдо. Я думаю, что вам понравится. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео на канале. И ничего не пропускать. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока.